ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಕತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಎ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಎನ್ನುವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಿ ಒಣಗಿದ ಕಸವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಣಗಿದ ಕಸವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಎಂದರೇನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಏಕೆ ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಎಂದರೆ ಮನೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಚೇರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ನದಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸಹ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಕಾಲ್ರಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬೇದಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅದು ಜಲಚರಗಳಾದ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ನದಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ತೈಲ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಏಕೆ ವಿವರಿಸಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು ಏಕೆ ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ತೈಲ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಜುಗುಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನೀರಿನ ಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸರಳು ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಕೆಟ್ಗಳು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರು ಮತ್ತು ಮರಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮರಳುಗಳು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಳಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ರಭಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿ ನಿಂತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಚರಟದಂಥ ಘನ ಪದಾರ್ಥವು ತಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಾಧನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ರಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ರಾಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ನಂತಹ ತೈಲುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಾಲರಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ದೊರೆತ ನೀರನ್ನು ತಿಳಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಎನ್ನುವರು ತಿಳಿ ನೀರೊಳಗೆ ವಾಯುವಿಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ ತಿಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವ ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೋವು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ ನೀರನ್ನು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಓಜನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಕೆಸರು ಎಂದರೇನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂ
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಣಿಸಬಹುದು ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಬಳಸಿ ಕೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ನಂತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊರಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಮೂತ್ರವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿವರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮಾನವ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಜನರು ಮಾನವ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ರಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಟೈಡ್ ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ನೀರಿನ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೋಂಕು ರಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಓಜನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಂಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸರಳುಗಳ ಪರದೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸರಳುಗಳ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ತಗಡಿನ ಬಟ್ಟ ಡಬ್ಬಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿರ್ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೊರತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕ್ರಿಯ ನಾಗರಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನು ಓಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದು ಜೀವಿಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ಎರಡನೇದು ಇದು ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೌದು ಗಾಳಿಲಿನ ಪದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಟೆಂತ್ ನೈನ್ತ್ ಏಟ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಇತ್ತರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೈಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಂಜಾವರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ